الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول کریم و علیٰ علیہ و اصحاب ہی اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم کل لو تعلمون علم الیقین عزیز آن گرامی موضوع اکان باللہ ہمارا چل رہا تھا اور اس موضوع پر میں نے گفتگو کی کہ یقین ایک بہت بڑی دولت ہے اگر یقین انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا تو یقین کے بغیر کچھ نہیں تو اقبال نے بھی یہی کہا کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے اسے کا یقین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی آپ نے فرد کو تعمیر کرنا ہے یا معاشرے کو تعمیر کرنا ہے تو آپ کے پاس یقین کی دولت ہونی چاہیے یقین کی دولت نہیں نہ, نہ فرد بن سکتا ہے نہ جو ہے کوئی ملت بن سکتی ہے فرد کی تیاری کے لیے بھی یقین کی دولت لانی پڑے گی یہ پھر وہ چیز ہے جیسے ایک آدمی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے جیسے لکڑی کا گھر بنانے کے لیے اس کو لکڑی درکار ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ دروازہ بنانا ہے تو پھر لکڑی لانی پڑے گی اس کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے اس کو ویسا مٹیریل چاہیے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں ریت ہے بجری ہے سیمٹ ہے سریا وہ سب خرید کر لاتا ہے کہتا ہے کہ فرد بنانا ہے نا اگر یا ملت بنانی ہے دونوں کو بنانے کے لیے یقین کی دولت لازمی لانی پڑے گی ادھر سے ایمان بھی رکھنا پڑے گا ادھر سے یقین بھی لانا پڑے گا یعنی یہ کسی فرد یا ملت دونوں کی تعمیر کے لیے یقین کا جز ہونا اس کے اندر درمیانی لازمی بات ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس یہ وہ قوت ہے یقین کی کہ اگر کسی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کسی ملت کی تقدیر بنانی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں ہر لحاظ سے تو پھر اس کے لیے اس کی صورت کو بنانے کے لیے اس تصویر کو پورا کرنے کے لیے اس تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ لازمی طور پر یقین کی قوت اس کے ہاتھ آنے سے اس لیے یقین کے بارے میں ہمارا زیادہ میرا گفتگو ہے کہ یقین پیدا کرنا اور اللہ پاک نے بھی اس میں کہا کہ کل اللہ تعالیٰ علم الیقین علم الیقین سے وہ اگر اللہ نے کہا دیکھتے ہوتے تو ان کو بڑا کچھ ملتا افسوس یہی کہ یقین کی دولت چاہیے تھی اور یقین ہی آج کل مل نہیں رہا تو میں یہاں تک یہ پہنچا تھا کہ یقین کوئی نہ آپ کو اس طرح نہیں ہونا کہ آپ نے کوئی پارٹ ٹائم طور پر آ جائیں اور آ کے کبھی کبھار بیٹھے کسی عالم کی صحبت میں کسی مرشد کی صحبت میں تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا نہیں بڑی ریاضت مانگتا ہے بڑی محنت مانگتا ہے آپ کو حاضر ہونا پڑے گا ورنہ پھر آپ اگر حاضر نہیں ہیں نا تو آپ کے ہاتھ یقین کی دولت نہیں مسلسل آنا پڑے گا اور بار بار حاضری دینی پڑے گی اگر آپ حاضری نہیں دیتے تو یقین آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا اس لیے یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت طبیعت کو حاضر کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ جب میرا دل چاہا تب میں یقین کے لیے آ جاؤں جب میرا دل نہیں چاہتا تب میں نہیں آؤں گا اور اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ دنیا کی لذتوں کو وہ چھوڑنا پڑتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں بندے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی لذتیں بھی نہ چھوڑیں اور یقین بھی حاصل ہو جائے یہ نہیں کام ہونا یہ سودا ایک کرنا میں ہیرے پاسا ایک کو رہنا یا کھیڑے یا راجا دونوں میں سے ایک رہنا ہے کہ وہ یا کھیڑوں کے ساتھ ہیر چلی جائے یا رانجو رانجے کے ساتھ جانا چاہتی ہے اس کے ساتھ چلے یا تو یہ ہے کہ جہاں ہے نکل جائے یا محبت کو پکا کرے آدمی کو یقین کی دولت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا اس کو سب سے پہلی قیمتی چیز ہے کہ اپنا فیصلہ کرے کہ میں نے یقین کی دولت لینی ہے یا نہیں لینی اگر وہ یقین کی دولت نہیں لینی تو وہ چھوڑ دے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کی دولت لینی ہے وہ کام خراب ہو جائے آج کا نوجوان جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر سے نا مغرب کا بھی علم سارا پڑھتا چلا جاؤں ہاں جی وقت بھی نہ دوں لذتوں میں گھوم رہوں میں اپنی مطلب کی اور من مانی زندگی گزاروں اور اس کے ساتھ مجھے یقین کی دولت بھی حاصل ہو جائے اور میں اقبال کا شہین بن جاؤں جو اقبال کو چاہتا اقبال نہیں ہے نشیمن تیرا کسر سلطانی کے گنبد پر تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اس نے کہا تیرا لینا دینا کیا دنیا کی لذت ہے کسر سلطانی کہتے ہیں بادشاہ کے محل کو وہ کہتا ہے تو شہین ہے تو نوکر ملازم نہ بانا کہ میں بیسویں گریڈ کا سترویں گریڈ کا اٹھارویں گریڈ کا افسر بن جاؤں گا پھر میرے آگے آگے گاڑیاں ہوں گی اردلی مل جائے گا پھر مجھے گھر مل جائے گا میرا میڈیکل سارا فری ہو جائے گا اس نے کہا چھوڑ ان چیزوں کو تیری یہ طبیعت پھر مجھے باہر کا ویزا مل جائے گا میں گرین کارڈ ہولڈر ہو جاؤں گا ہیں جی کینیڈا کی شہریت میرے ہاتھ آ جائے گی وہاں اسکلڈ پرسن چاہیے یہاں وہ نہیں ہے نشیمن تیرا کسرے سلطانی کے گنبد پر چھوڑ تو ان چیزوں کو تو یہ نیشنل ہولڈر ڈگریاں جو ہیں ان کو چھوڑ دے 
تو یہ دیکھ تو شہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تیرا فقر کے ساتھ کام ہے تیرا اس عمارت کے ساتھ کوئی کام نہیں تو فقیر ہے جیسے ایک شہین پہاڑوں کی چٹانوں پر رہتا ہے اور وہیں پر رہ کر اپنا گزر اوقات کرتا ہے گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے وہیں پہاڑ کے اندر سے رہتا ہے وہ کہیں جا کر کے کسی آرام دے جگہ پر نہیں بیٹھتا تیرا بھی مسلمان ہے تو ہما وقت یہاں پر لگا ہوا اور دنیا کی دولت حاصل کرنے میں نہ لگا رہے بلکہ یقین کے لیے کوئی فقر کارڈ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ کوئی ذکر اذکار کوئی اپنے پیارے نبی کو یاد کوئی علوم دینیہ کے ساتھ شغف کوئی قرآن حدیث کھول کوئی اپنی تنہائی اللہ کو اختیار کر کوئی اپنی ذات کا اندر کا سفر شروع کر وہ نہیں مانتا جب انسان تو پھر وہ اس کو روکتا ہے اور اسی طرح اب یہ کیا کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے مگر لذائذ دنیا حاوی ہونے کی بنا پر اس میں مستغرق کو منہمک ہونا پسند نہیں کرتا کہتا نہیں میں پھر کیسے اندر بیٹھا رہوں گا گاری تو اللہ کی کتاب کو پڑھتا رہوں گا میں بھی ختم ہو جائے گی مائیوں دوست برڈے پارٹیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے گزر جائے گا ہیپی نیو ایئر ختم ہو جائے گا میں نے بھی باہر جانا ہے میں بھی ان کے ساتھ پورا پارٹیسپیشن کروں گا وہ پوچھیں گے یار تو تو دل ہی مردہ ہو چکا ہے تو کس قسم کا آدمی ہے کہ تو ہماری پارٹیاں جوائن ہوئی یعنی آپ یہ دیکھیں اب جو دل زندہ ہوتا تھا اللہ کہتا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے دل لگانے سے پھر دل زندہ ہونا یہ کہتے ہیں مردہ دل وہ ہوتا ہے جو پارٹی پہ پارٹیسپیٹ نہ کرے ہیں جی یار تیرے اوپر کس قسم کی افسردگی چھا گئی ہے تو کیوں نہیں جولی بنتا تو کیوں نہیں اللہ 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 جولی بننے کا وقت ہے جولی بیٹا بن جائے گا اس دن قیامت کا دن ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سامنے وہاں کھڑا ہونا ہے اللہ تجھے پوچھے گا کہ ہاں بھائی ہاس اب نامہ مال بھی پیش کر اور ہس کے بھی دکھا جیسے تو دنیا کے اندر جولی بن کر موڈی بن اب یہ آدمی کو دنیا کی لذتوں میں وہ غرق ہوا ہے اور چاہتا کیا ہے یقین کی دولت یقین کی دولت کہتی مجھ میں غرق ہو مجھ میں فخر میں غرق ہو کوئی اپنی ذات کے اندر شروع کر لیکن نہیں وہ چاہتا ہے کہ میں یہ مزہ نہ کرکرا کروں نا ادھر سے یہ بھی ہاتھ رند کے رہے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی شراب شروع میں پیتا رہوں جنت بھی کسی طور پہ نہ چھوڑوں اس کا بھی ٹھیکے دار اور مالک میں ہی بن جو اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہونا کسی طور اب ہوتا کیا ہے بندے کے ساتھ کشم کش چلتی روح کو اندر فطری طور پر جو ہے طلب ہوتی کہ وہ کل بھی بلوغت ہے اس کو کسی طریقے سے حاصل کرے گی موضوع کل بھی بلوغت تھا کہ کل بھی بلوغت حاصل کرے گی کل بھی بلوغت کیا ہے کہ مجھے ایمان بلا بھی حاصل ہو جائے اور ایک بلا بھی اللہ کا پر ایمان بھی آ جائے اور اللہ پر یقین بھی آ جائے اس کو کل بھی بلوغت کہتے ہیں اندر روح کہتی ہے کہ کسی طریقے سے کل بھی بلوغت حاصل ہونی چاہیے بندے کو بندہ کل بھی طور پر بالغ ہونا چاہیے اس کی اپروچ سوچ میں بڑی گہرائی ہونی چاہیے مطمئن کر دینے والا دل ہونا چاہیے اس کے پاس اب وہ روح بار بار متوجہ ہوتی دنیا کی طرف اپنی اب اندر کی طرف اس کو کہتی ہے آوازیں دیتی ہے کہ آ میرے ساتھ چل اور اندر کا سفر طے کریں مگر ادھر کیا ہوتا ہے ادھر نفس آ جاتا ہے راستے کے اندر اللہ 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 نفس راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی جو ہے نا اندر مزے کرنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے نفس نہیں کسی طور پہ بندے کو جاننے دیتا نا نفس کہتا ہے نہیں 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 اس طرح تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا اگر تم نے اس طرح سے کوئی کام کیا تو پھر لکھا ہے حضرت سلطان باؤ نے کہ دل بازار سے منہ دروازہ سینا شہر دسیندہ ہو سلطان باؤ کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے نا لوگ کہتے ہیں پنجابی کا شاعر ہے پنجابی کا شاعر نہیں ہے عارف ہے عارف باللہ اللہ کو جانتے سلطان باؤ رحمۃ اللہ 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 اب کیا کریں اہل حدیث بھی دور ہو گئے اس پاک کلام سے دوسرے بھی دور ہو گئے انہوں نے اور معنی پہنا لیے انہوں نے اور پہنا لیے صوفی ازم کو ہر کوئی برا جاننے لگ گیا صوفی اثر کسی نے پڑھا نہیں نا لوگ ان صوفیوں کو ملتے ہیں جو آوارہ ہیں شریعت سے دور ہیں جنہوں نے معرفت کے سفر طے نہیں کیے ان کو ظاہری جن لوگوں نے اندر بیٹھ کر اپنے سفر طے کیے ہیں اور اللہ کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر دین اور دنیا کو چھوڑ کر اپنے دین چھوڑ کر دنیا چھوڑی اور دین کو قبول کر لیا ان لوگوں نے کس طرح اپنے سفر طے کیے ہیں انہوں نے اندر جا کے ڈھونڈا کے اندر کیا کہتا ہے دل بازار تے منہ دروازہ سینا شہر سیندہ اس نے کہا اے اللہ کی راہ میں چلنے والے آدمی اے سالک ہے دل ایک بازار کی طرح ہے جس میں ہما وقت قسم قسم کے فکر اور خیالیں آتی رہتی ہیں کبھی اندر بازار میں نہیں جیسے آپ دیکھتے آپ جلے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو رونق بڑی نظر آتی ہے یہ دکان کپڑے کی ہے یہ جوتوں کی ہے یہ زیور کی ہے یہ ریڈی میڈ ہے جی یہ خوشبوئیں ہیں یہ میک اپ کا سامان ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں لذتیں ہی لذتیں تو اس نے کہا دل کے اندر بھی جو ہے نا ایک بازار لگ جاتا 
ہر وقت کسی نہ کسی شے کی طرح نکلتا رہتا ہے اور سینہ اس کے اندر دروازے کے اندر کیا ایک کائنات ہے اندر چھپا ہوا ہے یہ دل اس کے اندر کائنات پوری کے اندر اس موں کے سے بنا دن بنا کیا کیا مغلظات بکتا رہتا ہے کیا کیا کچھ کہتا رہا اور کیا کیا ذکر بھی کر لیتا ہے تو کہتا ہے دل بزار تے موں دروازہ تے سینہ شہر دسیندہ ہو سینے کے اندر ایک دنیا آباد ہے دل کے اندر ایک بھی ایک بزار آباد ہے ادھر دنیا آباد ہے سینے کے اندر ادھر کیا ہے اللہ نے کہا شرع صدر ہو جانا صدر کا ہے صدر ربی شرح لی صدری صدر سینہ اللہ میرا سینہ کھول سینہ سینہ ہی کھلتا نہیں بندے کا ساری زندگی بندہ سینے کی تلاش میں رہتا ہے اور نبیوں نے دعائیں مانگی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت مل جانے کے بعد پہلی دعا سینہ کھلنے کی گی فرمایا مجھے شرح صدر ہو جائے اور یہ شرح صدر اتنی جلدی حادی حاصل ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر بڑی دیر بعد حاصل ہوا مرتدوں کے بارے میں جہاد کے لیے جب کرنا تھا نا تو حضرت عمر نے حضرت عبو بکر صدیق کو کہا کیوں یار اس وقت تم ان مرتدوں کے پیچھے پڑھ گئے جو منکرین زکاة ہیں آپ نے فرمایا عمر اسلام کے اندر آکے تو کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کفر میں بڑی مضبوطی کے مظاہرے کرتا تھا اس وقت تو ڈرتا نہیں تھا ادھر اسلام پر مشکل وقت آگیا تو ڈر گیا یہ کون سی بات واللہ ہی ابو بکر جو ایک رسی بھی نکیل کی جو لیتے تھے حضور کے دور میں زکاة کے لیے وصول کرتے تھے ابو بکر وہ لینے کے لیے نکلے گا اور اکیلہ تلوار لے کر نکلے گا تم صحابہ میرا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے بعد میں مارا سینے پر زور سے ہاتھ عمر کے اور حضرت عمر فروق کہتے ہیں اس کے بعد میں گھر جا کر سوچا بھی اتنا ہی مان ابو بکر کا اور فرمایا میں نے اسی وقت ارادہ میرا سینہ کھل گیا کھل گیا سینہ نہیں اتنی جلدی کھلتا یہ تو کہتے ہیں جی حضرت عمر کا مقام دیکھیں آپ کہ اسلام کو جب انہوں نے کتنے سال پہلے جو ہے پانچ سال تو ایمان ہی نہیں لے کر ہے پھر کتنا سال وہ حضور کے ساتھ رہے شہب ابی طالب کاٹی حضرت عمر فاروق نے حضور پاک کے ساتھ مصیبتیں کاٹی پھر جا کے بدر روح سب میں شریک رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور ایمان کی دولت صدیق فرمایا اتنی جلدی اور آپ اور میں اپنا حساب لگا لیں بھی ہم کسی جگہ پر بھی حضرت عمر کی طرح ایمان لانے والی ابھی کوئی بات نہیں کی نہ کوئی شہب ابھی طالب کا ٹی نہ کوئی کھانا پینا چھوڑا موجہ کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ رات گزرتی دل آرام کے ساتھ آقبت کی خبر خدا جانے اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ نشوں میں منہمک ہے شراب ہی ایک دنیا میں نشا نہیں آگیا میں آپ کو بات اور بھی بڑے نشیں پیسہ کمانے کا نشا ہیں کرسی میں اپنا گریڈ بڑھانے کا نشا گروپ بڑھانے کا نشا اپنا سکیل بڑھانے کا نشا ہیں جی منتے کرتے پھرتے ہوتے ہیں افسر جب اے سی آر بنتی ہے سلانہ تو منتے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بھی کوئی لکھ دیں اس کے اوپر کوئی تھا اس کو ذرا ایکسیلنٹ کر دیں آؤٹ سٹینڈنگ لکھ دیں ذرا ویری گوڈ بنا دیں سر جی کوئی میرے مارکس بھی اچھے بنا کہ بڑا پنکچول ہے کرتے پھرتے جا کے وہاں پر جا کے دیکھیں انسان کتہ بنا ہوا ہوتا ہے دنیا کی لذت کوئی پریشانی اور اس کو آخرت کی کوئی پریشانی نہیں کہ وہاں میرا گریڈ کیا ہے اللہ کے جو میری اینور رپورٹ جاتی ہے اور جو میری مغرب کے ساتھ ہر روزانہ اثر کے وقت اور فجر کے وقت رسول خدا نے کہا رپورٹ پیش کی جاتی دو وقت ایسے ہیں کہ بندے کو جب اللہ نے فرمایا بندہ کس حال میں چھوڑا فرمایا اس حال میں اللہ بندہ چھوڑا کہ سو رہا تھا توبہ 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 اثر کے وقت اس نے نماز پڑھی فرمایا نہیں اثر کے وقت اس نے کیا نماز پڑھنی تھی وہ اپنے کاروبار کے اندر مشکل کوئی اثر کے وقت میں ڈوبا ہوا بولا ہوا خدا کو کوئی فجر کے وقت میں بھگا فرمایا فجر ہو یا اثر دونوں کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہے بندہ خدا کہ کس طریقے سے فجر اور اثر کے درمیان میں اور جب بندہ اس کے اندر اللہ تیری عبادت کرتا ہوا چھوٹ کے رپورٹ پیش ہوتی ہے وہاں تو ہوتی ہے نا یا اینور رپورٹ نہیں پیش ہوتی یہاں فوری طور پر جو رپورٹ پیش ہوتی وہ دن کی دن اور پھر بعد میں اور رپورٹیں اس کی جاتی رہتی ہیں اور یہ بھی مہینے کی رپورٹ لگ جاتی ہے سال کی لگ رپورٹیں جاتی ہیں لیلت القدر میں بھی سال کے اندر ایوریج کیا رہی ہے اس کی یہ آدمی کیا کرتا رہا ہے لیلت القدر بتاتے ہر کوئی پوچھتا پھر لیلت القدر میں بھی فیصلے ہوتے ہیں جی ڈیلی بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے ڈیلی بیسیز پر رپورٹ ہوتی ہے کہ کبھی اس نے نماز چھوڑی ہے کبھی نہیں چھوڑی کبھی کار پڑتا ہی نہیں جا چھے مہینے رپورٹیں پیش ہوتی ہیں ایوریج جا رہی ہے بلو ایوریج جا رہی ہے اپ ایوریج جا رہی ہے ہر طرح کی رپورٹ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ یہ کیا سمجھتا ہے میں تو تول لینے ہیں ذرے ذرے کے برابر تول لینے بندوں کو تو اپنی پڑی اس لیے سمجھتا ہے مجھے رپورٹیں نہیں اور مجھے میں خود بھی ڈریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میرا جو میک میں رپورٹنگ کرنے والا وہ سارے کا سارا فرشتوں کا لگ تیرا پورے کا پورا جیسے یہ میں نے لگائی نیچے فائلیں لگائیں اس طرح وہاں بہت بڑی ملائے عالم لیبریری بنی بہت بڑی ریکارڈ روم ہے جہاں
और इतने वसव से आते थे जिसको ये सोचता था इतने वसव से आते जिन पर ये अमल करता था इतनों पर इसने अमल नहीं किया इतने फेल किए इतने फेल इस सब लिखा जा रहा है बंदा सारा तो लिखा दिल बाजार से मुंह दरवाजा से सीना शहर से दिल के अंदर जो दुनिया बस के ही फरमाया रूह सदागर नफ्स है राजन है जो मैंने अभी बात की कि रूह मुड़ती बार बार बंदे को कहती है अंदर परेशानी होती जब भी तो आप जुमे पढ़ने के लिए आते हैं जब आप के दिल परेशान हो जाते हैं हमसे वजीफे पूछते हैं हमसे आयते पूछते हैं अंदर रूह शोर मचाती ना है अंदर बूटी मुश्क मचाया थे जान फुलन पर आई हुई है अंदर वो शोर मचाती रूह वो कहती है रूह कहती कि नहीं यार तू क्या कर रहा है अंदर उसने शोर मचाना है वो कहती छोर अल्लाह की तरफ अपना जिक्र कर नहीं नफ्स राजन हो जाता है नफ्स सुदागर है नफ्स कहती के चल अल्लाह के यहां से इल्म इरफान के मोती जो है ना उनका सौदा कर ले अल्लाह से वो अंदर रूह कहती बंदे को वो कहती सौदा कर अल्लाह से अल्लाह से बातें करें कोई पढ़ा कर कोई दिन में तस्बी हाथ कर कोई अस्सा फुरला पढ़े कोई अल्लाह तला का जिक्र अजकार कर वो अंदर कहती है लेकिन बंदा क्या होता है बंदा कहता है इस वक्त जो नेट पेमेंट हो रही है ना मेरी वो मजे की हो रही मजे की नफ्स कहता है ये हाथ नहीं आने दिन तू कौन सी बात कहता है फिर है मुड़ जवानी नहीं आनी वो दोबारा जवानी नहीं आनी वो कहता हंसी खुशी में गुजार दे चार दिन जो तुझे मिले हंसी खुशी में गुजार दे इधर को नफ्स इधर को करता है रूह उधर को अंदर सिलसिला चल पड़ता है फिर कहता है रूह सदागर नफ्स है राशन जेड़ा हक दा राम रेंदा हो अल्लाह अल्लाह का रास्ता तोड़ देने वाला बर्बाद कर देने वाला हक का रास्ता तबाह करके नफ्स रख देता है नफ्स भी बंदे को हक के रास्ते पर आने देता ये उसको समझाई जाता है कि ना अभी और काम कर ले दुनिया के ये भी दुनिया की चीजें कर ले छोड़ पर ये फेसबुक पे टाइम लगा दे थोड़ी देर देखते हैं दो चार मिनट के बाद बंद कर देंगे इसका पैगाम उसका पैगाम उनके अंदर मगन रहता है और कुछ नहीं वहां फिल्में लगी हैं अब सिनी पैक्स बन गया है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं देखें जाकर आप उन्होंने बाहर ना सैनमे के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि जनाब ये चीजें नहीं आप ला सकते ये चीजें आप ला देखो कभी मस्जिदों के अदाब हुआ करते थे अब सैनमों के अंदर जाने की भी अदाब हो गए अल्लाह अकबर कुफर ने अपना पूरा इंतजाम किया उसने शैतान नहीं हटा अल्लाह अल्लाह मैं कुरान मजीद की आपके सामने आते पढ़ूंगा सूर आल इमरान को आ जाए परसों पता लग जाएगा काफर क्या इंतजाम करते और हम क्या करते कुफर हम भी अपने पूरे इंतजाम किए रूल्स एंड रेगुलेशन उनके भी हैं वो कहते हैं हमारी पार्टी में जिस बंदे ने शामिल होना है वो ऐसे वैसा लिबास ही पहन के आ सकता है उसको ये और आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो एक पार्क उन्होंने बनाया हुआ है यूके वालों ने उसके अंदर कहते हैं वही बंदा दाखिल होगा जो पूरे कपड़े उतार कर अंदर आएगा बस बाहर बंदा कोई नहीं रहेगा हमने नहीं बंदा कोई कपड़ों वाला अंदर लेके आना वो नंगे ही सारे फिर सालाना इज्तम होता है अभी शुरू फिर हो जाऊं होने वाला है उस पर वो नंगे ही जाते हैं सारे उसके अंदर औरतें भी मर्द बूढ़े बच्चे जवान कपड़े सारे बाहर अपने जमा करा कर जाए अलिफ नंगे हो जाए हाथों में आपके आपको कैमरा मिलेगा सब चीजें मिलेंगी आप वहां मूवियां बनाए एक दूसरे को देखे दिखाए चेक करें जैसा जिसम चेक कर अल्लाह 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 यानी वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं इधर इन्होंने भी बनाया फरमाया नफ्स रू सदागर नफ्स है राजन जेड़ा हक दा राह मरेंदा हो ए नफ्स अंदर आदमी के हक का राह मार देता है और इसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और बंदा फिर कहता है कि मैं क्या करूं लेकिन वो क्या कहता है जहां तोड़िए नफ्स ना मारी ताए वक्त खड़ेंदा हूं ऐसा लग ये नफ्स मारना बहुत जरूरी जब तक तुझे मारता नहीं ये तुझे गफलत में रखकर राह हक से हटाकर तेरा वक्त जया करेगा इसका काम ही है इसको पहले मारना होता है लेकिन वो मारे कैसे वो कल भी बलूबत किस तरह हासिल करे क्योंकि वो अपनी लज्जतों के अंदर और फिर ये एक जंग शुरू हो जाती है तीन चार लफ्ज बोलूंगा ला मुतनाही वाही और लाही और तबाही चार लफ्ज इसके अंदर तोबा तोबा जंग शुरू हो जाती ला महदूद जंग अल्लाह 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 अल्ला, मरने के वक्त तक जंग जंग खत्म नहीं होती वो राहिब था उसने गलत काम कर लिया तो आशान आखिरी वक्त में हदीस शरीफ में आता है कि सीने पे चढ़ गया आके बैठ गया कहता मुझे सजदा कर दे मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा फांसी से मुझे सजदा कर ले हाय 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 अपनी उम्र के अखीर पर बचे अल्लाह से हुसने खात्मे की दुआएं मांगे और अल्लाह से कह या मौत के वक्त में भी अपनी हिफाजत में रखना मुझे मौत के वक्त में भी मैं तेरी हिफ्ज ईमान में तेरी फसील में तेरी शहरे पनाह के अंदर रहूं बादशाह अंदर कुत्ता दाखिल ना हो जाए कोई पता नहीं दो कुत्ते खुदा ने लगाए एक कुत्ता बाहर का है वो शैतान है इन ना वो दो मुबीन अल्लाह ने कहा वो तो धंधन आता फिरता ना भाई वो तो कोई नहीं कहता दुनिया के अंदर किसी बंदे को ये नहीं कहता कि जनाब मैं छुपा हुआ नहीं उसने कोई रूप नहीं धारा वो तगड़ा है और सामने कहता कि मैं हूं 
काट लेना जो बंदा मेरे सामने है बड़ा डब्बू के बना फिरता है उसके बने मजबूत हड्डियां पैर देखते ही बंदा रंग दंग अगर वो अपनी असल हालत में आ जाए तोबा 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 इतना बड़ा ये ये नहीं है ये मरकज नहीं होगा जितना बड़ा वो शैतान इतना बड़ा फूलता फूलता बड़ी दूर तक इसलिए दज्जाल के बारे में फरमाया हजूर ने कि जब वो उसे इबन सयाद को मिला ना वो दज्जाल तो इबन सयाद को जब देखा हजरत उम्र ने फरमाया गुस्सा इतना दिलाया कि वो फूल कर उसने मदीने की गली पूरी रोक ली इतना फूल के और फिर गायब हो गया बाद में वही है जिंदा है अभी दज्जाल फरमाया वो फूल जाता है दज्जाल की तरह का बाहर निकलता है और मजबूत और बड़ा तगड़ा होता है वो कहता पकड़ लो बंदों को खा लो एक वो एक अंदर का कुत्ता ये अंदर वाला ना बड़ा चलाक है बाहर वाला तो कहीं ना कहीं को पता चल जाता है बंदे को ये नाच गाना हो रहा है रंडियां नाच रही हैं तो वाइफे है ये बंदा ये और ठीक नहीं वो ठीक कोई पहचान हो जाती ये अपनी पहचान नहीं होने देता वो क्या करता है वो दुनिया की पहचान नहीं होने देता ये अपनी नहीं होने देता बंदे को सारी जिंदगी बंदा उसी के पीछे पड़ा रहता है लोग मौलवी भी उसी का बताते रहते हैं सारे ही कहते रहते हैं यार ये ना करो वो ना करो यहां ना हाजिर होना वहां ना हाजिर होना बुराई की तमाम जगहों पर वो वो कुत्ता एक कुत्ता अंदर का लगा हुआ नफ्स ये भी एक अंदर ऐसा बैठा ये बड़े आराम से सोया रहता है ये कुछ नहीं कहता बंदे को जब बंदा कहीं इबादत पे जोर चढ़ाता है ना रूह का गलबा तारी करता है इसके ऊपर उसी वक्त ये सो जाता है कहता है ठीक है जी जैसे आप आप तो हजरत पढ़े पढ़े डेली आपका साहब ने आपको बताया नहीं तो हजरत पढ़े फजर पढ़े दर से कुरान पूरा दो तीन महीने सुने उसके बाद कहता है खुद ही हट जाता है पीछे कहता सर जी मैंने कब आपको कभी कुछ कहा रूह से डर के ना चलाकी और मकारी के तौर पर पीछे हट जाता है बंदे को नेकी की राहों पर लगा देता है कभी रास्ते में हायल नहीं होता अखीर बंदे पे एक दिन कराते कराते उसे नेकी का काम एक दिन जरा से उस पर गफलत कराता है गफलत पाता है बस हाय हाय वो शेर इन्होंने मुझे भूल गया कि लम्हे का वो जो एक होता है एक लम्हे के लिए जो इंसान अपने नफ्स के चक्कर में आता है तो वो मजनू जो है ना वो अपना लैला का महमल जो होता है वो फारसी जुबान का इकबाल ने फरमाया कि वो एक लहजा जो है ना मैं हुआ वह एक लम्हे के लिए मैं गफलत में आया तो देखा मजनू ने देखा कि ऐसे सर झुकाया ऐसे किया तो लैला का जो ऊंट था ना कहता वो निकल चुका था बड़ी दूर जाके इस तरह ही मजनू इंसान है जरा लम्बे के लिए जो दम गाफिल सो दम काफिल सन मुर्शद ही पढ़ाया हो बंदा उसी वक्त गफलत में इधर गफलत की नहीं आज नमाज आपने छोड़ी नहीं भी कल पढ़ लेंगे कोई बात नहीं रात की पार्टी अटेंड कर सुबह अब खत्म कहानी खत्म अगले दिन फिर नीर फिर नीर फिर नीर फिर फिर वापस अपनी जगह पे ही आ जाना है कहना रूटीन टूट गई थी ये बड़ी गल दो चार दिन रूटीने बड़ी बंदे की कहते हैं उच्चियां बांगा चांगा मारे आ जाते हैं नौजवान आके फजर की जान देनी जी मैं देनी दो जी दो तुम दो वो नफ्स कहते हैं दला बांगा चांगा मारे करो अपने मुला कहा बहुत ऊंची वासे कहते दे, दे पुत्र दे चार दिन तू नहीं जाने देनी फिर मेरे कब्जे में तू तू नहीं कहीं पर किसी जगह पर जाता वो पकड़ लेता है और फिर नफ्स की राम उसके बंदे की राम मार लेता है फरमाया जा तोड़ी ये नफ्स का मारी ताए वक्त खड़ेंदा हूं ये तेरे साथ खेल खेलता है रोजाना ता तेरा वक्त जाया करता है खेल खेलता है तेरे साथ नफ्स पूरा खेल खेलता है ऐसा बहलावा करता कहता चलो जल्दी जल्दी दर्द सुन के चले जाएंगे फिर उधर पहले उधर से जल्दी जल्दी सुन के इधर आ जाएंगे दोनों काम साथ नफ्स कहता है काम दोनों साथ रखते रूह से पकड़ पकड़ कहती है चल चलिए वापस चलते हैं ये हमारा घर नहीं है कहता करता है जाया वेला बाहू जानू ताक मरेंदा हूं ये वक्त जाया करता रहता है और साल के राह को अल्लाह की राह से दूर करता रहता अखीर बाद में क्या करता है इसी गफलत में जिंदगी का दरवाजा बंद करा देता है जिंदगी खत्म हो जाती बंदे की बंदा मर जाता है उस वक्त और फिर कहता लाजिम है कि अल्लाह की राम में चलने वाले आदमी को नफ्स को काबू करके गफलत के पर्दे को चाक करके अपने अंदर जो जाते हक की तलाश है ना उसको देख के कहता है करदा है जाया वेला बाहू जानू नाक मरेंदा हूं यह बंदे का रास्ता मार लेता है और बंदे को किसी तरफ का नहीं रहना इसलिए फरमाते हैं कि यह फिर एक हरब शुरू हो जाती जंग के जो लाही मैंने आपको बताया लाम उतनाही वाही और तबाही तीन काम एक ला महदूद जंग आखिरी वक्त तक बंदे से ये जंग लड़ता है और बंदे को लाही और वाही क्या है लाह वो लाभ के अंदर ले जाता है बंदे को खिलाता है अल्लाह ने कहा उसके जेन में ये क्या बना देता है उसको कहता है कि नहीं नहीं स्पोर्ट्स में देखो ये सारा दिन जो आपकी बहस होगी एक आदमी ने मैं बड़े अच्छे पहले पुराने को पांच सात साल पहले ना यहां पे मैच था तो मैच पे मेरी वो रिकॉर्डिंग उस दिन मैंने देखा कि लोग दर्श पे थोड़े तो मैंने रिकॉर्डिंग करा दी भी ये मैच के एंटरटेनमेंट एक आदमी का अमेरिका से मुझे आया इसको क्या पता कहता स्पोर्ट्स क्या होती है 
وہ ایک دنیا ہوتی فلانا میرا جی تو پھر میں نے اگلے جمعہ ریکارڈنگ کرائی میں نے کہا ان پڑ جاہل امریکہ میں رہتے ہوئے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو پتہ نہیں علم کے کس میرا آج پہ پہنچ گیا تو جاہل ہے پکا مجھے پتہ ہے تیرا تیری میں تیری طبیعت دیکھ لی تیرے سوال کی اور تیرے تبصرے سے مجھے سمیل آگئی بھی تو شیع کیا ہے اپنے آپ کو تو بتا کہ اتنا وقت جتنا تو سپورٹس کے اندر ضائع کرتا ہے اتنا وقت کیا تو اللہ کی یاد میں ضائع کرتا ہے تجھے کس نے کہا سپورٹس کیا چیز ہے تجھے تو پتہ بھی نہیں جنہوں نے یہ سپورٹس گھڑی ہیں جنہوں نے یہ سپورٹس بنائی ہیں اس پر تھیسز پر یونیورسٹیاں اتنی تھی بڑی وہاں پر بنی ہوئی ہیں ان کی ہسٹوری ہسٹری آف سپورٹس اس پر تھیسز پر اس کے ریسرچ ان کو ریسرچ سے کوئی کام نہیں ہے جتنے جاہل ہوتے ہیں نا یہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے امریکہ کیمرج آکسفورڈ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی اپنے کالیجز اور یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے تھیسیز جو ریسرچ پیپر ہے کبھی انہوں نے نکال کے پڑے ہی نہیں بھی یہ کہاں سے جایا سپورٹس کہاں سے جنم لیتی ہے انما الحیات الدنیا لاہو و لاہو شیطان نے ان کو اللہ نے فرمایا انہوں نے بتایا کہ یہ لاہو اور لاہو کے اندر ہے اور قرآن نے کہا جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہوں یلعبون وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ جب پکڑا ہم نے یو نام کو پمپی آئی میں کہا جو آتش وشاں پھٹا ہے اور جو ابھی شہر دریافت آپ کا سو سال پہلے ہوا کبھی آپ جو نان کا شہر پڑھیں وہ کیسا تھا وہاں پر آتش فشان جب پھٹا تو اللہ نے اوپر سے اس طرح اوپر ڈال دیا آتش فشان پہاڑ کہ جو بندے جہاں تھے وہ ہی رکھ گئے جو زنا کر رہا تھا وہ زنا کرتا ہی جم گیا جو کھیلے کھیلا وہ وہی کھیلا ایک چروہا جا رہا تھا بکریوں کو لے کے بکریوں اور وہ وہی جم گئے خاک ان کے اوپر راکھ ڈال کے اتنی وہ آتش فشان نے راکھ ڈ اور اب وہ نکلا جا کے اور آپ کے بھی یہاں پر جا کر دیکھ لیں یہ سائی وال کے قریب ہڑپا ہے مہنجو دارو ہے آپ کو کبھی توفیق یہ اللہ کی دباہ کی ہوئی بستیاں ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا یہ کہتے ہیں سارے قدیمہ سارے قدیمہ کیا چیز ہوتی ہے کچھ نہیں خدا کی نراض کی جن قوموں نے مول لے لی وہ تباہ کر دی گی باوجود اس کے کہ ان کے خوبصورت دروازے تھے گھر تھے گلیاں تھی تہذیب اور تمدن میں بہت بلند تھے لوگ ابھی تحقیقیں کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے بندے احران ہوتے ہیں کہ یار اتنا ہی خوبصورت تہذیب تھی اتنے پیارے لوگ اللہ نے کہا میری جب نافرمانی کی میں تباہ کر دی مجھے کیا انت میں کوئی شہروں کو دیکھتا ہوں میں کوئی بندوں کے بنائے ہوئے محلوں کو دیکھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں کہ اس تہذیب والوں نے بہت خوبصورت وہاں پر چوک بڑے خوبصورت بنا دیئے چینک ایک وہاں پر لگا دیئے پانی آ رہا ہے جاہل لوگ کیا دیکھتے کیا اس کو دیکھ کر حیران تو انہوں اس کو کہتے جی یہ آرٹ ہے اس کو آرٹ کو آپ ذرا چیک کریں اور کیا آرٹ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگوں کو کیا سبق اسے حاصل ہو رہا ہے وہ تو ٹپال دانے دار کی چاہے کہتا پیو بس ختم اللہ اللہ کہتا پیو بھی اتنی جتنی کہتا یہ پانی کی بڑی چینک ہے نا اتنی پینی ہے نیچے اور کہتا جنی پینی ساکیہ پلا دے باقی میرے اتنے روڑ دے چل کام کام خراب ہو گیا بندوں کو سمجھ ہی نہیں اس آرٹ کی آئی میں کہتا ہوں کس قوم کو آپ سبق دے رہے ہیں ان کو آرٹ کی سمجھ آنی ہے جو علم و دانش کے موتیوں کو تباہ کر بیٹھے جن کو پتہ ہی کوئی نہ تھا زندگی کیا تھی زندگی کا مفہوم نہ جانے وہ لوگ زندگی کی مقاصد کے تحت ہونی چاہیے تھی اگر ہم نے کوئی تہذیب کوئی تمدن کوئی شعور برپا کرنا ہے وہ تہذیب اور تمدن اور شعور کس طرح سے آنا ہے یہ بالکل نہیں آرٹ کے نام پر آپ کو جو چاہتے گھول گھال کے پلا دیتے ہیں آپ پیپ پا کر آرام سے کہتے ہیں کمال ہو گیا اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا فن کا مظاہرہ کس قسم کا کیا عباسی بادشاہ کے سامنے آگیا بندہ سوئی رکھی اس نے ایک ٹیبل پر لگا کے بریک سی سوئی اور بعد میں پھر دوسری سوئی پکڑ کے پورا دربار بیٹھا اس نے پھینکی وہ سوئی سوئی کے ناکے سے گزر گئی تالیاں لگ گئی ہوش ہو گئے بادشاہ نے کہا اس کو اشرفیاں دی جائیں سو شرفی دی بڑا خوش ہوا اس کے بعد اس نے کہا لٹا لو اس کو چالی پچاس کوڑے بھی لگاؤ انہوں نے کہا حضور مجھے کس بات کے کوڑے میں تو فن انہوں نے کہا بیٹا یہ فن کے مظاہرے کی اشرفیاں اور ٹائم ضائع کرنا اس کام کے اندر اس کے کوڑے تو اس کام کے لیے اللہ نے تجھے بنایا اللہ نے آپ کو وہاں پہ چیک کر لینے بھی تیرے فن کی داد دنیا میں تجھے مل گئی تھی تو آرٹ فیشن کا بن گیا کہ میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں گا تو نے کہا میں نے مووی بڑی زبردست قسم کی بنائی شرمین و بیت چنائے میں نہیں یہ اس نے تضاف کے لیے اس نے بنائی جی فلانے نے فلانے کے لیے مووی آسکر آوارڈ دیا جائے اللہ نے کہا تیری تقنیقیں ساری بیس ہو جائیں گی تجھے دنیا میں جو چاہیے تھا ایوارڈ تجھے مل گئے لوگوں تجھ کو سراہا میرے لیے تجھے کچھ نہیں کیا ادھر سے ملے گئے تجھ کو انام دنیا کے آ ادھر جہنم کا اندر بنا کے تجھے اس کے اندر در تجھے اس کام کے لیے میں نے بیجا تھا یہ وہ کام تھے اس لیے ایک لا متناہی جنگ شروع ہو جاتی اور پھر میں نے آپ کو دوسرا کہا لا ہی و واہی اور بدماش قسم کی جنگ شروع ہو جاتی کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں کبھی وہ
فرمایا پھر اس کی اخیر تباہی ہو جاتی جو بندے پھر دین کو ٹائم نہیں دیتے وقت نہیں دیتے مال نہیں دیتے بالکل حاضر نہیں ہوتے کبھی دل چاہا آگئے کبھی نہیں اللہ نے فرمایا تباہی آخر میں جا کر پہلے کیا ہوتا ہے لا متناہی پھر کیا ہوتا ہے واہی پھر کیا ہوتا ہے لاہی آخر میں ہو جاتی تباہی سب کچھ تباہ برباد ہوتا اللہ کہتا ہے خاص کم جہاں پاک سارا کچھ اڑا اڑا کر تباہی ہو جاتی بندے کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا لازمی تیجہ پھر کیا ہوتا ہے وہ جو تباہی ہوتی نا بندے کی وہ بندے کی روح کی تباہی ہو جاتی جس کی وجہ سے ذہن بے سکون ہو جاتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میرا جو ذہن ہے اس کے تو میں اچھا بلا بڑے ارام سے چلا رہا تھا یہ ذہن کو کیا ہو گیا نہیں وہ اپنی دنیا ڈونڈنے کے لیے نا کتا بن جاتا ہے وہ تباہی ذہن کی ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی کہیں جا کر اپنی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سکون آ جائے پھر سین میں کبھی جاتا ہے کبھی سپورٹس میں جاتا ہے کبھی سٹیڈیم میں جاتا ہے کبھی پھولوں کی بہار دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں تو تماشا ایک نیا بھی شروع ہو گیا میں کہتا ہوں اس جیسا تماشا ہی کوئی نہیں ہوا اتنا ذہین ہے یار یہ شیطان میں تو حیران ہوں گیا پتہ نہیں کتنا کہ اللہ نے اس کو ذہن دے دیا یا اللہ تو نے جو ہے نا یہ سمجھنے کے جتنے دنیا کے اندر ساتھ خرب انسان ہے نا اس کے ان سب کے ذہنوں کو کروڑوں سے ضرب دے دے پھر اس کے لئے کا ذہن بنتا ہے ایسا یہ پکا بنایا بڑا ذہین میں تو تیرا حیران ہو گیا انہوں نے کہا چھوڑ میں تو یہ کیسی شہر بتاتا ہوں یہ سب دنیا کی ہے نا لہو لہو آ تجھے بک فیر میں لے چلتا ہوں کتاب میلا انہا للہ و انہا لہ راجعون ہے اس کا نام کتاب میلا بنا دیا کتابیں وہاں بک رہی ہیں اور چلیں میرے ساتھ کبھی ایکسپو پہ بڑی بڑی ایکسپو آپ تو پتہ نہیں جاتے بھی ہیں یا نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں لگتی ہیں باقی سارا کچھ ہی پتہ ہے ان کا بھی ان کا ہی نہیں پتہ مجھ سے کوئی کتاب کہاں سے ملنی بیٹا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں نیکی کا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے تُو نے کتاب کہاں سے لے کر آنی تو کتاب ملے میں چل جائیں توبہ 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 ایک طرف دین تھی کتابیں لگائی ہوئی ہیں دوسری طرف دنیا سے انہی کتابوں کا راد دوسری طرف مل جائے گا ادھر سٹال پہ مو ماریں گے آپ اور راد اس دینی کتابوں کا ان کا ادھر ادھر عدب فکشن کتابیں نوول میں کہتا ہوں دھیر ہی دے اور اتنی خوبصورت بھی ہمارے پاس جو اپنی دینی کتابیں اتنی خوبصورت ہم چھاپ ہی نہیں سکتے پیسے ہی نہیں ہوتے ادھر بڑی بڑی پیاری ٹائٹر رنگین ان کے اوپر آرٹ کے بہتری نمونے یہ پبلش ان کو جناب آفیسٹ پیپر لگا ہوا بک فیر بن جاتا ہے اور کچھ نہیں تو آئے میرے ساتھ نصر فتح لکھا ایڈیٹوریم پر سوئی ہوا ہے دور کی جانا شہر کے اندر دیکھا نہیں ہوگا لٹریری فیسٹیول اللہ اکبر اللٹریڈ پیپل اللٹریری فیسٹیول ہے جی اللٹریری فیسٹیول کو کیا کہہ رہے ہیں لٹریری فیسٹیول مطلب کیا وہاں پہ ہم سفر والی جو گانے گاتی تھی وہ آئی ہوئی تھی اس نے ہم سفر کے وہ چار پانچ گانے گائے ساری رات ہم دوست بولا کائی صاحب میں تو ساری رات امی باجی بیٹا ایک ہی ہے میرا بڑے لاہور لرننگ سکول پہ پڑھتا ہے پچاس زار میں اس کی فیز کہتا میں وہیں پہ ساری رات رہا ہوں تین بھائی تک تو وہاں رہے ہیں لٹریری فیسٹیول کے اندر علم لینڈ گئے رات کنجر خانے میں بدماش خانے چکلے میں علم لینے مجھے کہتے ہیں جی آپ ایسی باتیں نہ کہا کریں میں کیسے نہ کہوں جو کنجر خانہ ہے وہ کنجر خانہ ہی رہنا ہے میرے کہنے سے وہ خدا خانہ خانہ ہے خدا نہیں بن جانا جو بدماش ہیں وہ بدماش ہیں جو رنڈی ہے وہ رنڈی رہنی ہے آپ اس کو کالگر نہ کلوائیں مجھ سے آپ مجھے نہ کہیں کہ وہ ایک پیشہ وار خاتون ہے پروفیشنل ہے نہ کہلائیں یہ نرم نہیں جو پشاب ہے وہ پشاب رہنا ہے جو پخانا ہے وہ پخانا رہنا ہے جو کھانا ہے وہ کھانا ہی رہنا ہے آپ کہتے ہیں لفظ دیمے کر کے میں کیسے لفظ دیمے کر دوں خدا کی تحضیب کے سامنے ایک لفظ انہوں نے بنا کے رہ دیا بڑا نرم مزاج قسم کا آپ کو وہ دیمہ سا ایک لفظ بنا دیتے ہیں روہ داری کرے جی آگیا جی وہ سارے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ استقبال کے لیے کفر کا خانہ کفر خانہ آباد کیا آپ نے کرتار پور کھول کے نا آؤ جی آؤ مار دیئے لینے لگا کر کے پچپن ہزار ابھی تک ادھر بیٹھی ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بیٹیاں کہاں چلی گی جو پچپن کئیوں نے کھوکویں میں چلانگیں لگا دی ہیں جی کئیوں نے زبا چھاتیاں کٹی ہوئی آئیں وہاں پہ سارے ہی حاضر ہو گئے کوئی ایک عہدے دار بھی نہ بچا اور ان کا ایک بھی نہ آیا موں کالا کر کے رکھ دی ہٹا کہتے ہیں کہ سب وزیر آزم بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی کون سا ادارے کا سربراہ وہاں پر موجود نہیں تھا آپ نے دیکھا نہیں سوری کی اور انہوں نے آنے کا انکار کر دیا اور ننگا چٹا کفر نے انکار کیا بتوں کو پوچھ دے والے بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نو امید دی بتا یہ کافری نہیں اور کافری ہے کیا وہ بت خانے تم لوگوں نے تیار کرا دیا ان کے لیے اور ان کے لیے تم کہتے دبائی نے بت خانہ کھولا تم نے نہیں کھولا رگیں کاٹ دی تھی تمہاری تمہیں بھول گئی اپنی دادیاں مائیں میرے تو اپنی دادی کا دبٹہ نہیں بھولتا تم لوگوں کو بھول گیا ہوگا
میاں والی کا اس کا کوئی نہ ماں مری نہ باپ مرا نہ کسی کسی نے قربانی دی وہ یہی کرتے وہ یہی کہ کہ لوگ کا لوگ تھے ان کو کیا پتا کیسے ہم لٹ لٹا کر وہاں سے آئے ہیں وہ پھر کفر خانے بات کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ سہولتوں کے بار دیکھیں توبہ 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 آپ خود کفر آپ دیکھیں وہ ملک مارا بھی ان لوگوں نے ہم کو اور آپ کہتے ہیں جی آپ اس کے بارے میں وہی وہ پہلے کہتا تھا میاں نواز شریف وہ کیا وہ اس کو غزدار تھا اب یہ سارے یار ہیں بات بڑی اتنی بات ہے بتائیں میں سیاسی شعور جب آپ کو دیتا ہوں آپ پیٹتے ہیں کہ تم ایک کی حمایت کرتا میں کوئی نہیں پیٹتا پوٹتا میں آپ کو صرف یہ تجربے دکھاتا ہوں کہ اب کیا حالات ہیں تب کیا تھے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا آپ سوچتے نہیں اس کے اندر سے معرفت کی بات اللہ کہتا ہے پلکل یام انداو لوہا ہم وقت کو گھماتے ہیں وہی کام ایک فرد کرتا ہے آپ اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں یہ کافر ہو گیا سات شہ ہو جاتی اس کے خلاف وہی کام دوسرا کرتا آپ کہتے ہیں بلے 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 آپ کا سارا کچھ بکنا بکانا چاہیے یہ اللہ کہتا ہے یہ سیاسی شعور جو دین پیدا کرتا ہے کہ ان کن کے پیچھے لگے ہوئے ان کے پیچھے جب ایک آئے تو وہی بات کہہ دیتا ہے سو دنوں میں سو بڑے جھوٹ بول کے پوری دنیا کے اندر وہ سادک بن گئے کذاب لوگ آپ کے اب لیڈر ہو گئے اور آپ اس کے پیچھے اب کہتے ہیں یہ ہوتا ہے علم نافے نہ حاصل کرنے کی وجہ پھر لڑائیاں ہوتی پھر ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے مسلم لیگ والا وہ اس کو پی ٹی آئی والے کو گالی گالیاں ہوتی ہونی کیوں علم نافع نہ حاصل کرتے آپ بائز ہو جاتے ہیں آپ متصب ہو جاتے ہیں جب آپ متصب اور بائز ہو جاتے ہیں پھر علم آپ کو کہاں جائے اندر اپنے نظریات کے ساتھ ساری عمر کھیلتا رہتا ہے یہ نفس کھلاتا ہے اور بندے کو ساری زندگی کھلاتا رہتا ہے اور کسی وقت بھی اس کو دین کی طرف نہیں آنے دیتا فرمایا پھر وہ اس کی تباہی ہو جاتی اور اس کا لازمی تیجہ کیا ہوتا ہے فرسٹیشن ایک آ جاتی ہے اور بندہ دنیا کا کتا بان جاتا ہے سلطان باؤد کا دنیا ٹونڈن والے کتے در در پرد حیرانی ہوں یہ دنیا ٹونڈتے پرتے ہوتے پھر اس وقت کہتے ہیں میرا گریڈ آپ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے مجھے وہاں جاب مل جائے وہاں بزنس مل جائے اتنے لاکھوں کا یہ آ جائے میں ہر وقت بیسے والا میرا کوئی روب داب بن جائے میں کوئی یہ کوئی ٹوپی با کباب مولوی بھی اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے دنیا دار دنیا دار بھی اس میں شامل ہے یہ مت کہیں کہ علماء ہی ہیں علماء تو بچارے چلو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ تو فقر کاٹتے تھے اللہ نے قیامت کے دن نا مولویوں کے ایک طرف کر لینا آپ نے کہنا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ اللہ یہ ہمیں خراب کرتے ہیں اللہ نے فقیر کٹھے کر لینا کشف المحجوب لکھنے والا آ جانا ہے حضرت معروف داتا گانج حجویری وہ آ جانے ہیں ادھر سے بابا فرید اللہ نے کہنا یہ بھی عالم ہی تھے انہوں نے دنیا ترک کی انہوں نے سب میرے لیے چھوڑا یہ اللہ کی ذکر میں یاد میں محب ہوئے تھے تو نے ان سے بھی دین لے لیا اللہ پاک نے حجت کوئی نہیں چھوڑی اس دنیا کے اندر جیسا بندہ مطالبہ کرے گا قیامت کے دن بھی مجھے ایسا بندہ چاہیے تھا تو او وہ بندہ مجھے نہیں ملا وہ بندہ مجھے ملتا چلو میں اسے ہدایت لے لیتا اللہ فرمائے ویسا ہی بندہ کھڑا اس لیے ایک نام نہیں لیا کیا کہا ان نبی یینا کیا کہا مان نبی یینا و صدیقینا و شہدہ اگلا کیا و صالحین کا جیسا بندہ ہوگا جس مزاج کا ہوگا ویسا ہی ہوگا جس وقت حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ یہ مولانا احمد رضا خان نہیں شاہ اسماعیل شہید ایک صدی پہلے ہوئے ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کی جنگ لڑی سید احمد شہید جس وقت شاہ عبدالعزیز محضرت دیلوی کے پاس گئے تو شاہ صاحب نے ان سے پوچھا بھی کس طرح تو سلوک کی معرفت کی منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہے فنافی شیخ ہو جا انہوں نے کہا بس استاد جی میں فنافی شیخ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اللہ اللہ انہوں نے کہا فنافی شیخ میرے نبی کے ساتھ شرک ہے میں نہیں فرمایا بھر رکھ جا تو وہ آدمی نہیں ہے تجھے اب میں فنافی رسول کے مقام سے سٹارٹ کراتا ہوں انہوں نے فنافی رسول سے ان سے سٹارٹ کرا دی انہوں نے کہا آ جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسا بن جا تیری پہلی منزل وہی ہے انہوں نے کہا وہ مراقبہ چھوڑ یہ کر آ تجھے میں بتاتا ہوں آ تجھے فناف اللہ کے مقام پر لے کر جانا ہے وہ صوفی جو اچھا ہوتا ہے وہ اکیلہ نقش بندی نہیں ہوتا وہ کہیں چشتی بن جاتا ہے کہیں سور بندی کہیں قادری ہوتا ہے وہ بندے کے مزاج کو اندر دیکھ رہے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ جی کیا ہے جی سور بندی چشتی قادری کے یہ فضول تجھے کیا پتا تجھے مارو تو نے تو صرف ان کے ملنگوں کے نعرے سنے ہوں گے یا مزار دیکھے ہوں گے یا پھر تجھے ان کی چشتیوں کی قوالیاں ان کے طریقہ کا جو اشغال تھے اور آپ تھے جس کے ذریعے سے وہ راہ منزل تیہ کراتے تھے کبھی تو وہ ان کو پڑتا اللہ نے کیا مدد کی بندے کھڑے کر دینے اور ہر طرح کا بندہ مل جانا ہے یہ بہت زیادہ منطقی فلسفی ہوں گے جو ویر احمد غامدی کو کھڑا کر دے گا اللہ کہہ گا یہ سمجھاتا تھا تجھے کہ نہیں تجھے اس کا مزاج سمجھاتا تھا تو بڑا تھنڈا تھا بڑا میٹھا تھا بڑا متحمل تھا اس کو ہی سوچ نکال اس کی المزان جس کے اوپر شریعت کی اس نے
کوئی بندہ کہے گا میں اسلام اور سائنس کا میں ڈاکٹر رفیع الدین اسلام اور سائنس کا جو ٹاپک ہے اس کے سامنے رکھ دے کھول کر کتاب کھل جائے گی کتاب کوئی کہے گا میں شاعری کا رسیت ہے اقبال کہاں چلا گا اس کو حاضر کیا جائے کوئی کہے گا میں قانون کی کتاب کے ذریعے سمجھ رہے کہاں ہے محمد علی جناح اس کی کتاب پوری زندگی اس کے سامنے اور لے آئے گا اللہ آپ کو اسے چھوڑنا ہے ادیبوں کے اندر نہیں شریکی کھڑا کر دے گا انور شوقی وہاں سے عرب کے اندر سے کھڑا کر محمود اللہ باس اکاد کھڑے ہو جائیں گے تاوس ہے مصری کھڑا ہو جائے گا ٹیچر پی ایچ ڈی کی ہوں کو وہ پر پکڑ لے گا اللہ کہہ گا یہ تاوس ہے مصری کھڑا ہے یہ ڈاکٹر سے یہ رزوان علی ندوی کھڑا ہے اس طرح کے بیسیوں آدمی ہیں یہ ابو الحسن علی ندوی ہے جو مفکر اور دانشوار جس کے قلم سے ہیرے موتی جوارہ ساری زندگی جڑے تو بتا اور کتابیں اس طرح لیبریریوں کی لیبریریاں کھل جائیں گے یہ ساری لیبریریاں وہاں پر موجود ہوں ایک ایک ٹاپک اور ایک ایک موضوع کہے گا مجھے یہ مزاج اللہ کہے گا تو نے تلاش کی نہیں کب تو ہماری راہوں پر آئے کب تھا تو نے کبھی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں ہیں جو ہمیں مانتے کہ ان کو ان کو شانے کئی دیتے ہیں نہیں دنیا دے دیتا میں تجھ کو پر تو نہیں آیا اس زمانے میں میں کیا پھر کرتا تو دنیا کا کتا بن گیا دنیا ٹھونڈن والے کتے تھے در در پھرن حیرانی ہوں ہڈی ہوتے ہوت ناندی لڑنی عمر ویہانی ہوں ہڈی پہ لڑتے عمر گزر جاتی ہے میں افسر بننا تو افسر بننا میں ایڈریکٹر بننا تو نے ایڈریکٹر بننا میرے پیسے میری بیس دکانے تیری اکیس دکانے میری چار فیکٹریاں تیری دو اسی پہ ہی دن ہڈی اتے ہوت ناندی تے لڑ دیا عمر ویہانی ہوں ساری عمر اسی کے اندر گزار دیا اکل دی کوتا سمجھنا جاون پیون لوڑ پانی ہوں فرمایا یہ اکل کے اندے کتے ایسے ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے کی بے شمار چیزیں تاف فرمائی پھر بھی وہ دردر پھرتے جاتے ہیں دو روٹیاں یقین جانے جتی مرضی آپ کر لیں میں نا تجربہ کر کے دیکھا کچھ بھی نہیں صبح دو صبح بہت دو تین کھا لے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن ایک آن سے کھاتا ہے آ گیا کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر کے بیٹھ گیا حضور کو کہا روٹی کھلاو جی پہلے مجھے پھر بات ہوگی سرکار نے کہا روٹیاں کھلاو صحابہ کرام بیٹھے جناب میں کہتا ہوں چودہ پندرہ روٹیاں ہی کھا گیا او سب اندر کھائی جائے کھائی جائے صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اتنی روٹی کھا گیا نہ رسول نے کچھ نہیں کہا نہ تفسرہ کیا نبی پاک نے آپ نے اس کو ایمان سمجھایا یقین سمجھایا اللہ پہ توقل سمجھایا اس کو بتایا خدا رسول کیا ہوتا ہے آخرت کیا ہوتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے رات ہی نہایا دعا ایمان لیا صبح کے نئے حضور روٹی کھلائیں پھر میں جاؤں حضور نے آگے روٹی رکھی ایک ہی کھائی آپ نے کہا پڑھ بسم اللہ روٹی ایک کھائی نہیں کھا سکتا اس سے زیادہ صحابہ اکرام نے جس وقت رسول پاک کی طرف دیکھا مارسط کے لیے نگاہیں اٹھتی تھی اس پر مرشد کی طرف نگاہیں اللہ اللہ رسول پاک جیسا مرشد بھی کچھ دنیا میں آنا ہے اٹھی نگاہ انہوں نے یہ نہیں کہا بھی آج کام خالی پانی پارا ہونا جڑا نہیں پیتا گیا نہیں فوری طور پر مادی طور پر بھی نگاہ مرشد کی طرف کی سب کی نگاہیں اٹھیں گی رسول پاک سے یا رسول اللہ حضور استفسار سمجھ جاتے تھے بندے کا سوال سمجھ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نے سوال کیا کیا ہے آنکھوں ہی آنکھوں مجھ سے پوچھے مجھے یاد ہے اپنے حضرت صاحب مولانا اسحاق مرہوم کا وہ بھی بڑے اللہ پاک نے فراست صاحب فرمائی ہوتی وہ اندر کا سوال تار لیتے ایک مجلس میں ہم اس طرح بیٹھے تھے کوئی بات ہوئی تو میں گھبرا کے نا دوسرے بندے کے چیرے کی طرف انہوں نے مجھے کہا ابھی پتہ نہیں اس نے پتہ غلطی سوال کر لیا انہوں نے کہا تجھے نہیں پتہ یہ بات ہے چیرے میں جمعہ کے اندر وہ ہمارے چیرے پڑھ لیتے تھے اس طرح اچھا مرشد بندے کے اندر سے اٹھنے والے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیتا ہے لیکن افسوس ہے کہ آگے بندہ بھی تو کوئی کام کا بیٹھا ہونا پانی میں ڈالتا جاؤں وہ پانی جو ہے وہ کٹور میں ڈالوں اس میں داس لیٹر وہ آگے ایک آل لیٹر کا بھی نہ ہو اسے پیدا کرنی پڑتی جب مرشد کے پاس آتا ہے پھر مرشد اپنا ظرف وسیع کر رہا ہے ظرف وسیع ہوتے نہیں وہ چھوٹا ظرف پانی سارا نیچے گرتا جاتا ہے بندہ کہتا ہے اس کو میں سمجھ بندہ کہتا ہے چل جا نکل جا بھی کل پر سو آئیں تاکہ یہ پہلا پانی تجھے حضم ہو جائے پھر دوسرے پر اپنا ہو ڈال یہ ایک مسئیبت بن جاتی ہے رسول خدا نے جس وقت استفسار دیکھا سب تا آپ بکا آپ نے فرمایا سنو مومن ہمیشہ ایک آن سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا فرمایا اب سمجھ لو کہ مومن کی آنت ایک ہوتی ہے اور کافر کی سات آنتی ہوتی ہے وہ بسم اللہ پڑے بغیر جب کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے شیطان بھی روٹی کھاتا جاتا ہے وہ بھی اٹھ کھوتے ہیں اور فرمایا کہ بعض اوقات اگر درمیان میں بندے کو یاد آجے نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے اول و آخر جب کہتا ہے الٹی کر دیتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اس نے بسم اللہ پڑھ دی بسم اللہ کی برکتیں روٹی بندے کو ایک ہی میرے کہنے کے لیے کافی کہ بندہ بسم اللہ کہہ کے کپڑے پہننے شروع
करार आ जाएगा उसको अपने कपड़ों के ऊपर कभी भी उसको डिप्रेशन नहीं होगा कि यार मेरे कपड़े पुराने बुसीदा कपड़ों पे वो कभी भी नहीं घबराएगा कहता ये दुनिया गुजारने के लिए मेरे कपड़े कपड़ों की हिरस ने औरतों मर्दों को कहा पहुंचा दिया जाकर आप चेक कर ले पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जाकर के कहां पर औरतें मर्द बाजार में कपड़ों कपड़ा हो रही है लठम लठा हो रही है हाल तो अहिया मच गई गजों के गाज और तरतीब दिए जा रहे हैं और दुल्हनों के दो दो दस दस लाख के लहंगे तैयार हो गए लड़कों की शेरवानियां तैयार हो गई तबाही नहीं हो गई पूरी दुनिया के अंदर क्या सबर आ जाएगा मोहम्मद को अगर वो ये कह दे कि याल्ला ये शैतान मुझे कहता है तरह तरह के कपड़े इस डिजाइन के उस डिजाइन के उस डिजाइन के पहनने हैं बंदों के अंदर जाएगा तेरी कोई बल्ले बल्ले होनी चाहिए अजीम अल्लाह ने क्या उसी को रहमत घेरे में ले लेती बंदे को सारा डिप्रेशन खत्म और पढ़ बिस्मिल्लाम कपड़े पहनते वक्त फरमाया तुझे एक तो ये डिप्रेशन खत्म और ऊपर सबर आ जाएगा उसके ऊपर सबर आ जाएगा सबर एक होता है डिप्रेशन खत्म हो गया सबर नहीं आता फरमाया तुझे सबर आ जाएगा उसी वक्त सबर आ गया और फरमाया वो फिर बंदा जिस वक्त ये दुनिया के अंदर चल निकलता है कुत्ता बन जाता है वो कहता है अकल दी कोता समझ न जाते पीवन लोड़न पानी हूं बाजो जिक्र रब, रबे दे बाहू कोड़ी राम कहानी सारी जितनी मर्जी कहता कर ले सारी जिंदगी तबाह हो जानी ये जिंदगी की कहानी ये ऐसे ही है जैसे तूने ये फजूल है जिंदगी गुजर जाएगी अल्लाह का जिक्र तुझे दरमियान में डालना पड़ना है आना पड़ना है रूहानी सुकून के लिए अल्लाह की तरफ आना पड़ना और बंदा नहीं आता फरमाया फिर उसको फिर क्या हो जाता है जहनी सुकून की बर्बादी होने के बाद फिर जो अमराज पैदा होते हैं वो आपके सामने डिप्रेशन है स्ट्रेस है फ्रस्ट्रेशन है सारी रात नींद नहीं आती सारी रात दो तरह के लोग हैं एक तो वो अल्लाह वाले लोग हैं जिनको आखिरत की वजह से नींद नहीं आती अल्लाह ने फरमाया जब तू उनको देखेगा आय हाय उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं वो रात तहजद के वक्त खड़े हो जाते क्यों हो बादशाह ने मुझसे पूछना क्या मत के दिन शहनशाह पूछेगा गुलाम कहा काशिफ गुलाम इधर सामने को तुझे रात तुझे काम दिया था उसका क्या बना अल्लाह 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 इबन आदम का फरमाया हदीश शरीफ में आता है पाँव नहीं उठाने दिया जाएगा अल्लाह अल्लाह उस वक्त के हाल से बचा के महफूज रखना तोबा 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 फरमाया पाओ का गुटा इबन आदम नहीं हिला सकेगा जवानी कहाँ गुजार दी तूने हुक्म दिया जाएगा हमने तुझे पैसे दिए तो उनका क्या बन गया तुझे वक्त दिया तुमने वो मार उसका क्या किया पैसा लिया कहां से था कमाई कहां से यार गई कहा दोनों सवाल होंगे आई कहां से गई कहा ये नहीं पूछता गई कहां नहीं पहले ये बता आई कहां से उस आई पे सारे पकड़े जाने मैं पकड़ा जाऊंगा आप पकड़े जाएंगे ओ हो हो तबाही हो जाएगी उस आई पे बताना कहा है जो सर्फ करनी वो तो वो वो बताएंगे सर्फ कहां पर की अल्लाह जाने वो उनका हिसाब होगा जो लोग नेक होंगे उनसे पूछा जाएगा कि वो बचेंगे पहले वाले से जिन्होंने को कमा लिया होगा नेक लाल वो बताएंगे फिर वो इसमें पकड़े जाएंगे भी लगाई कहां पर थी दोनों इस पर फरमाया इबन आदम वो इलम हासिल जो तूने किया था जाके मजलसों में जुम्मों के खुतबे पढ़ता दर्श पढ़ता था वो उस इलम का भी हिसाब दे दे हजूर ने फरमाया सारे इबन आदम इन पांच सालों से बाहर नहीं निकल के ये हजीज शरीफ के अंदर पांच सात दस हदीसे मैंने निकाल ली अपनी जिंदगी में जो मैं समझता हूं कि बंदे को मुराकबे करने के लिए और दुनिया से मुंह मोड़ने के लिए और अल्लाह के करीब हो जाने के लिए और हदीस का फाम लेने के लिए और रूह को तजल्ला तसफा और मुसफा करने के लिए वो पांच दस हदीसे छोटी सी बना के अपने हाथ से लिखे अपनी डायरी में अपने पास रख ले सुबह शाम उनको पढ़ लिया करे बस लंबा चौड़ा हदीस का जखीरा पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं उनमें से ये एक हदीस है पहली हदीस यही मैंने सोची कि ये वो हदीस है जिसके बगैर चारा नहीं रह जाता इब्ने आदम की तबाही हो जाती ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाया और डिप्रेशन है और आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर दिल आबाद ना होने की बिना पर आप चेक कर लें पूरी दुनिया के अंदर कि जितने अमराज पहले इंसानों को जिसमानी तौर पर थे उतने अमराज बाद में इंसानों की तबाही के लिए आ गए ये सारी की सारी दवाई आप जाकर देख लें यूरोप के अंदर हर बंदा कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं मैं आपसे कल परसों की खातून का मुझे फोन मेरा पुत्र ही ठीक नहीं होता लंबी कहती पुत्र एक ही पुत्र है मैं जब टेंशन में आ जाती ना मैं तुझे अपना पुत्र समझ के टेलीफोन कर लेती मैंने कहा जी अच्छा जी आप बात करते चलो हम भी माँ समझ के बेटे सुन लेते माँ की बात भी क्या वो कहना चाहती हर दफा रोती कि मेरा पुत्र अगर आपके साथ सिटिंग कराना चाहती हूँ वो आमादा ही नहीं होता मैं चाहती हूँ उसको उसके पा बिठाऊ मौलाना तारक जमील के पा बिठाऊ मैंने कहा वो सुले पा की मजलिस में भी बैठा ना वो मुझे हिली रहना वो मुझे हेल में रहना है अम्मा कोई तहजद के वक्त उठ के तू और तेरा शोहर अल्लाह के यहां बार गाह में फरियाद करो दोनों मिलके के पुत्र तुमने हमें कैसा दे दिया है ये पिसरे नू कहां से आ गया या मैंने तो रिजके हलाल खिलाया था या नहीं खिलाया था तो या अब हमें माफ कर दे पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना पुत्र भी यहां नहीं पढ़ाया बाहर 
باہر کے ملکوں میں پتر پڑھاتے ہیں میں نے کہا ہم کہنا کہ مدرسے میں کس کو ڈالنا ہے لنگڑے میں حافظ بنانا اندھا جی جو اندھا ہوتا ہے اس کا حافظ بنا دو اللہ 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 پھر یہی مائیں تلاش کرتی کہ یہ میرا پتر باہر سے بیٹھ کر وہ آ جاتا ہے غیر اجنبی عورتوں سے لذت والی باتیں کرتا ہے وہاں کے ملکوں کے اندر رہ کر کے وہ کسینوں کھیلتا ہے وہاں پر جا کر کے وہ رات کو شرابے پیتا ہے زناب کرتا ہے اس کو طرح طرح کی عورت سے گفتگو کی لذت آتی ہے ڈسکور کرتا ہے اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ سیکس ڈسکوریز توبہ چیپٹر ہے پورا اور میں آپ کو وہ رسالے دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں گے پورا یورپ نے چیزیں لکھ کر بھیجے کہ سات سو لفظ ایسے بنائے ہیں ڈکشنری کے اندر جو بالکل نہیں ہوئے ہیں کبھی انگریزی زبان میں نہیں تھے اب اس تہذیب نے تیار کی ہے جس سے بندے کی سیکشول ڈیزائرز جو ہیں اس کی جسمانی جنسی لذات ان کو پورا کرنے کے لیے گفتگو کیسے کی جائے آپس میں وہ گروپ بن جاتے ہیں چیٹ کے اس کے اندر پھر وہ نشان ہی ہوتے ہیں ممولی ممولی لفظوں کو ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر چھوٹا چھوٹا لفظ ڈالتے ہیں اے ڈالا اے کا مطلب اس کو ہی پتا ہے کیا بی بی کا مطلب اس کو پتا ہے سی کا مطلب وہ اس سے کھیلتے ہیں ایک دو تین چار اسی پہ وہ ماں باپ پاس بیٹھے وہ ایک لکھے گا اس کو پتا کیا وہاں پر بات ہوئی مارکس کے اندر علامتی گفتگو آپ کو بھی مانے گے مارکس مارکنگ کے ذریعے سے صرف علامتوں کے ذریعے سے جنسی گفتگو کرتے رہتے ماں باپ پاس بیٹھے ان کو پتا ہی نہیں کہ پتر کیا چلا رہا ہے وہ کہتا ہے میری میں اس پہ بیٹھا اپنی اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ایک عزیز نے اپنے پتر کو کمپیوٹر لے کے دینا میرے پاس آ گیا مجھے کہتا ہے جی میں نے کہا کیا کرنا کہتا ہے کمپیوٹر لے کے دینا کہتا ہے ابو اس پہ کام کرنا ہوتا ہے میں کہ ادھر آئے اور تو نومی جماعت میں بیس دفعہ فیل ہو چکا ہے ابھی تو نے کمپیوٹر کے پر کون سا کام پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو ڈاکٹر کے دیر بن گیا ہے اخیر باپ کو اس نے چار گھنٹے بعد جب میں نے بریف کر کے بیج دیا اس نے پھر باپ کو جا کے فون کرا دیا بچا لیا یار تو لے دے دفع کر جو مرضی کر آگئی بات سمجھ میں ایسے علم آ جائیں گے کہ آپ علم نافع کو چھوڑ کر علم زور کی طرف آپ توجہ آپ کی ہو جائے گی آپ کا بچہ تباہ ہو کر رہ جائے گا تو پھر وہ اس بچے کو جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا کھائے پیئے خوب قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کتے ڈاگز ڈاگی موتی ادرہ موتی یہ وہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یل حسو ان کی زبان باہر لٹکی رہے گی چاہے ہڈی ڈال چاہے نہ ڈال چاہے رب کا روٹی کھائیں چاہے نہ کھائیں رہنا کتے ہی ہے جس کو نہیں ملا وہ کتے کی طرح بنکے گا جس کو مل گیا وہ کتے کی طرح حریص رہے گا باتیں دو ہی اللہ نے فرمایا اللہ اکبر دیکھ لو میں تم کون سے کتے ہیں پتا کر لو اپنا اپنا بھی کس کتے کی کیٹاگری میں وہ جو جتنے اتھیس ہوتے ہیں اب ناؤسی جن کو پیسے شیسے نہیں ملتے غریب ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں وہ سب میں تھے امیروں کے گھر بار دیکھ کے گھر میں بھوک دیکھ کے وہ ہو جاتے خدا کے منکر اللہ نے ہمیں روٹی نہیں ڈالی کتا بانکنے لگ گیا اللہ ہے نہیں اس کا وجود ہے نہیں فلانا مسلم کتا کا پر مسلم کرو اللہ نے کہا کتے کی طرح ہے میں نہیں کہتا رب کہتا ہے اب کسی کو پھر کہتا ہوں کتے کہتا ہے اللہ کہتا ہے کتے کم اسم القلب یہ کتے کی معنی ہے اللہ نے بتایا بھی کہ میں ان کی زبان باہی رہتی ہے اور جب یہ ان کو رزق نہیں پڑتا یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کو میں روٹی دیتا ہوں وہ اور حریص ہو جاتے ہیں آپ ادھر روٹی کھائی پھر آپ اس ہوتل میں اس ہوتل میں ادھر دکان کھولی ادھر ادھر اللہ نے کہا اس کی حرص بڑھتی جاتی جس کو دیتا ہوں اور جس کو نہیں دیتا اس کا صبر نہیں جاتا نہ وہ شکر کرتا ہے نہ یہ صبر کرتا ہے دونوں کتے بے صبرے بے شکرے ہیں جی آپ مجھے بتایا بے صبر کتا کس کو ہیں بندے کو دنیا میں مسالیں دیکھ کر لوگ بزرگ کہتے ہیں بے صبرے کتے کی طرح نہ ہو بے صبرے بن جاتے اور نہ شکرے بن جاتے دو ہی پیپر انسانوں کو دیئے دونوں میں انسان فیل ہو گیا فرمایا جب یہ اس طرح کی ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے یہ پھر بڑھتا جاتا ہے کیوں وہ اپنے آپ کو اس مشک میں نہیں ڈالتا علم نافع حاصل کرنے کے لیے جو اس کو محنت کوئی زور لگانا پڑتا ہے کوئی اپنے نفس کو کھیچ کھانچ کے ادھر لگانا پڑتا ہے اللہ فرماتا وہ محنت وہ نہیں آتا اس کو کہیں نا آو جی درس قرآن کبھی ہماری صحبت میں آکے ٹیلی فون کریں میں بیزی ہوں میں جی بیزی استاد بھی کبھی کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آجاؤ بیٹھے کچھ یہ پتہ نہیں استاد کے دل میں کیا چلتا ہے میں جی خود یاد ہے حضرت مولانا مرہوم رحمت اللہ علیہ جنا ایک دن وہ بعض کا ان کے اپنے دل میں کوئی بات دو چار دن چلتی رہتی تھی تو وہ صبح جب چھے بجے جمعہ رات کے روز تو شریف لاتے نا وہ جانے کی بجائے نا اپنے حجرے پر میرے ہی گھر آ جاتے میں فجر پڑھنے کے باقی سو جاتا تھا انہوں نے بیلے دے دی باہر کھڑے ہو کے جہاں میں سویا ہو تو ادھر ہی ڈنڈا مارنا انہوں نے کاشف باہر آجا ٹھیک ہے جوتا اس طرح پہنا آواز ان کی آواز اللہ اکبر کروڑوں آوازوں میں سے اس سا
मैंने कहा जितनी मुझे बगैर दातों के समझ आती किसी को आती नहीं होगी मुझे तो ऐसी एक लम्हा समझ आता है मुझे उनकी आंख का इशारा उनके चेहरे का अबरू का हिलना उनके गाल का रंग उनकी उंगली का इशारा सब समझ आता है हमें क्या कहते हैं मुर्शद के साथ प्यार तो कोई करे कहता समझ नहीं आती समझ उन्होंने आ जाना सुबह सुबह क्या आज दिल में कुछ चल रहा है रस्ते में बातें हाथ पकड़ लेना काशक ये बात थी ये बात थी अगर कभी लेट हो गया कारी साहब को भेजना बुला के दास को और आती मुझे कहते नहीं पता उस ताजी आए हुए हैं तू सुबह के वक्त मैं तेरे इंतजार में आ जाना उस ताजी के पास बगैर खाना खाए वल्ला मैं आपको बताता हूं ऐसा भी होता था कि सुबह नाश्ता भी नहीं किया दोपहर की रोटी भी नहीं खाई रात दस बज गए सुला के लटा के फिर आकर खाना खाया घर के ऐसा भी पानी पी पी कर वहां गुजारा कर लिया कुछ चाय का कप वहां आ गया एक आध साथ पी लिया ऐसा भी अब लोग मुझे मेरी बराबरी करे या मुझे क्या चले अबू हरा ने कहा उम्र तुम लोग और तुम तो जाकर अपने करते थे कारोबार मैं रसूल पाक के पास बैठा रहता था अब ये हदीसे मैं सुनाता तुझे आज नबी लगती है तो अल्लाह के बंदे अपना कह कि मैं टाइम नहीं दे सका मैं दूसरे को ना कह तो ये होता है कि पास बैठना फिर